Aslanic viewers, today is my 33rd lecture. And moving from 32nd to 33rd, I have come along having prepared the team, having prepared the individuals. Now we are going to see how are we going to change the overall process of the organization. Lehaza, aaj ka jo topic hai, that is concerning the process change throughout the organization. Humne teams ko tayar kar liya hai, humne individuals ko tayar kar liya hai, aur humare saamne ek vision hai, mission hai. We have to see how are we going to mobilize the teams and transform our organization. Humne ghaliban culture bhi change karna hai, strategically bhi humne apni culture organization ko dekhna hai, ke kaise hum change karein. Uske liye hum yehi organization, isi organization ke andar, हम अपनी डिफरेंट टीम्स को इस्तेमाल करेंगे और हम कैसे इंटरवेंशंस करेंगे इंटरवेंशंस के लिए हम चार डिफरेंट एरियाज को हम देखेंगे पहला एरिया है ओडी कंफ्रंटेशन मीटिंग अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं व्हाट डज मीन बाय ओडी कंफ्रंटेशन मीटिंग एंड द सेकंड एरिया इज द इंटर ग्रुप रिलेशंस इंटरवेंशन हमने जब ग्रुप्स आपस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां जब हम इंटरवीन करेंगे तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप में हमने कैसे इंटरवीन करना है थर्ड एरिया इज लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन ओके हमने फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन हमने लोगों को कलेक्ट करके कैसे उनमें इंटरवीन करना है कैसे कंडक्ट करना है एंड लास्टली इज द ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ये चार एरियाज है जो कि मैं आज अपने लेक्चर में टच करूंगा टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन इज द organization confrontation meeting this meeting is in fact convened to address the various issues faced by the organization that is ye confrontation meeting hai iske andar organization mein kuch gaps aa rahe hain kuch faults hain kuch problems hain unko identify karna hai un problems ko and then we are going to establish certain targets सर्टन प्रायोरिटी एरियाज हमने स्टैब्लिश करने हैं और उसके बाद हमने कहा क्या एक्शन लेना है और ऐसे इश्यूज तब आते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा चीफ रिप्लेस कर दिया जाता है तो सीनियर मैनेजर चेंज कर दिया जाता है तो वहां वी हैव टू सी दैट द गैप व्हिच इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंबर्स की असिस्टेंट के साथ हमने कैसे फेल करना है तो वी नीड टू हैव अ कंफ्रंटेशन मीटिंग टू फाइंड आउट how to confront the issues problems being faced by the organization iske liye main kuch aaj aapko steps bataunga ki ek confrontation meeting ko humne kaise handle karna hai sabse pehli cheez a group meeting of all those people who are involved in the various activities of the organization they are involved and they are held they are made to meet एट एन एरिया जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था एक ऑफ साइड मीटिंग हम होल्ड करते हैं और ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्योंकि ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को बिकॉज वी हैव टू असेस कि कहा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लिहाजा एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को हम कन्वीन करेंगे ऑफ साइड मीटिंग ना सबसे पहली चीज जो कि ऐसे लोग जब हम इकट्ठे करते हैं एक कंफ्रंटेशन मीटिंग के लिए तो एक बेसिक प्रेमिस से हम स्टार्ट करते हैं दैट एवरीबॉडी शुड बी कमिटेड एंड ओपन सो दैट टू डायग्नोस द प्रॉब्लम्स इन अ रियल सेंस कोई चीज हाइड ना की जाए क्योंकि ऑल दोस पीपल हु आर कमिटेड फॉर द चेंज दे आर आस्क टू कम द ग्रुप्स आर गिवन एन आर और टू आर to identify organization problems convene karne ke immediately baad jab log when they assemble under one roof the od consultant facilitates that meeting aur log ek do ghante ke andar they identify the various issues and that is where people are encouraged openness frankness and assisting the the, the various other groups to establish the priority areas having done that 
द ग्रुप्स हमने क्योंकि ये जो हमने प्रायोरिटी एरियाज डिटर्मिन किए हैं इसके अंडर वन रूफ हमने लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है लेट्स से सपोजिंग इस ऑर्गेनाइजेशन कंफ्रंटेशन मीटिंग के अंदर हमने लेट्स से सौ बंदों को इनवाइट किया है तो वी कैन नॉट पॉसिबली लेट देम आइडेंटिफाई द वेरियस एरियाज तो वॉट वी डू इज टेन टू फिफ्टीन पीपल इन वन ग्रुप विल हैव नंबर ऑफ ग्रुप फाइव सिक्स सेवन and then they will identify various issues we will then convene them all together and the group representatives of one single person will would present one person would present what has been identified in his or her group that is priority issues the areas they think need to be attended to to wahan se jitne 8 10 groups jo identify karenge issues वो जब सारे लोग कन्वीन होते हैं तो ईच ग्रुप प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन की आ जाती है कितने मेजर इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कंसल्टेशन मीटिंग का ये है कि लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं और जब अंडर वन रूफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इशूज तो लोगों को पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एरियाज हैं जिनको उन्होंने कलेक्टिवली एड्रेस करना है और इसके बाद हैविंग डन दैट हैविंग आइडेंटिफाई द वेरियस इशूज देन द ग्रुप इज ब्रोकन डाउन इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स whose composition may differ from that of the original problem identification group problems ko kisi aur ne identify kiya hai aur uske baad problem solve karne ke liye hum different groups bana dete hain each group ranks the problem develops a tactical action plan and determines an appropriate timetable for completing this phase of the process now you understand कि सारे लोगों को कन्वीन करके ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को हमने देख लिया कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद हमने थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रुप थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई करके पीपल गो बैक एंड दे गिव एन एक्शन प्लान कि हमने इन एरियाज में कैसे काम करना ईच ग्रुप दैन पेरियोडिकली रिपोर्ट इट्स लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज and tactical plans of action to management to the larger group ye kaam pehle khatam ho gaya kyunki having met together identified issues action plan and then they keep on sending reports ye to hamara pehla phase to assess in such meetings ki humne kaise organizations ke andar jab management change ho तो किस तरह से हमने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है और लोगों को इकट्ठे एक जगह लाकर और देन प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स में डिवाइड करके वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव दिस वाज वन वे नाउ फॉर इंटरवेंशन दैट इज द इंटर ग्रुप रिलेशन इंटरवेंशन नाउ द एबिलिटी टू डायग्नोज एंड अंडरस्टैंड इंटर ग्रुप रिलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ओडी प्रैक्टिशनर ओडी प्रैक्टिशनर जब लोगों के साथ काम कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ तो कौन से प्रॉब्लम्स ओडी प्रैक्टिशनर फेस करें दैट इज फर्स्ट ग्रुप्स ऑफन मस्ट वर्क विद अदर ग्रुप्स टू अकॉम्प्लिश द गोल्स ये उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू चैलेंज है कि जब ये लोग मीटिंग के बाद दे हैव सर्टेन प्रायोरिटी एरियाज जिसमें उन्होंने काम करना है दे कांट वर्क इन आइसोलेशन तो इकट्ठे उन्होंने काम करना है what can happen is groups within the organizations often create a problem or may create problems and place demands on each other that is vapas ja kar rivalry competition here the od practitioner faces the challenge and third is the quality of the relationship between groups can affect the degree of organizational effectiveness to is area ke andar 
when we are talking about the intergroup relations has a issues jabki humne diagnosing ke baad dekhe hain we have to encounter such problems faced by the groups so od interventions do tarike se ki jaye in order to encounter such a problem pehla kya hai ki we will create a microcosm group pehla to ye tarika hai dusra ye hai ki hum intergroup conflicts ko address karenge i'm not going to touch upon the intergroup कंफ्लिक्ट क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपसे टच पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हमने इंटरग्रुप कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है टॉकिंग अबाउट द माइक्रोकॉस्म ग्रुप के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एजेंडा प्रमोट करना है उसको कैसे इंप्लीमेंट करें ओवरकमिंग सच कंफ्लिक्ट विच माइटराइज दिस ग्रुप यूज मेंबर्स फ्रॉम सेवरल ग्रुप माइक्रोकॉस्म जो है द वेरी वर्ड एस इज माइक्रोकॉजम एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हम छोटा सा माइक्रोकॉजम ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर पीपल और मेंबर्स फ्रॉम सेवरल ग्रुप कम टू हेल्प सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रॉब्लम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम है ये छोटा सा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो एड्रेस करेगा और माइक्रोकॉजम ग्रुप कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकता है डायवर्सिटी प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां लोग डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो एक माइक्रोकॉजम हम टू एड्रेस दी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है को डिप्यूट कर सकते हैं हमने ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर डायग्नोसिस करनी है अगेन वी कैन क्रिएट अ माइक्रोकॉजम ग्रुप हमने मर्जिंग की है दो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट कल्चर्स तो वहां हमें प्रॉब्लम आ रही है We can create a microcosm group, जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से रिप्रेजेंटेटिव वुड गेट टूगेदर कुछ डिसफंक्शनल पोलिटिकल प्रोसेस हैं उसके लिए हम सो बहुत डायवर्सिटी है इस कॉम्पोजिशन के अंदर और इन इसके रोल में माइक्रोकॉस्म ना इफ आई हैव टू डिफाइन माइक्रोकॉस्म ग्रुप इट इज इफ अ स्मॉल एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और मैं अगर बताना चाहूं कि माइक्रोकॉस्म ग्रुप का रोल कितना इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि अगर ये छोटा सा ग्रुप कैन इंटीमेटली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फॉर देम सेल्स दे आर इन अ गुड पोजीशन टू रेकमेंड एक्शन टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन द लार्जर एरिया अगर ये खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो कैन हैव एन इंफ्लुएंस वही जो एग्जाम्पल जो मैंने पिछले लेक्चर में दिया सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ माइक्रो Cosm group जो है to address the organization issue के में कुछ steps हैं I'm going to talk about the major five steps. The first step is identifying an issue. When somebody in the organization has identified an issue, whether it's the diversity diversity issue, communication issue, जो भी issue है पहले तो हमने decide करना है किस issue के लिए हमने एक group बनाना है Having done that the other stage the other step would be to convene that group to form that microcosm group jo ke us issue ko address karega aur uske liye uski composition would depend on what the issue is agar diversity issue hai to hum mukhtalif race color culture ke log wo logon ko invite karke ek group banayenge will tackle that issue अगर इट्स इफ्स अ मर्जर इशू तो हम दोनों कंपनी से लोगों को बुलाकर उसका एक माइक्रोकॉस्म ग्रुप बना देंगे थर्ड दैट इज प्रोवाइडिंग ग्रुप ट्रेनिंग अब इस ग्रुप को हम ट्रेन करेंगे किसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग टीम बिल्डिंग वी आर गोइंग टू मेक दिस ग्रुप आर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप for the rest of the organization from a group process perspective od practitioners may need to observe and comment on how the group develops this is very important is group ki jab development ho rahi hai to od practitioner especially dekhta hai ki iski formation kaise how is the development process moving because the group is a microcosm of the organization it will tend through its behavior and attitudes to reflect the problem in the 
लार्जर ऑर्गेनाइजेशन लिहाजा यह रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है तो ओडी इसको एक रेप्लिका बनाता है उसके बाद ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट फेज एड्रेस द इशू दिस स्टेप इन्वॉल्व सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड इंप्लीमेंटिंग सोल्यूशन यहां वो इस ग्रुप मेंबर्स को ट्रेन करता है डायग्नोज करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए अवेल्युएट करने के लिए चीज की इशू इज गेनिंग कमिटमेंट इन द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट द ग्रुप सोल्यूशन चूंकि इनको ट्रेनिंग दे दी गई है उसके बाद दिस ग्रुप इज ट्रेनड टू प्ले आर रोल इन द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स के ऊपर ये ऑपरेट करेंगे इसके लिए जरूरी है कि ये ग्रुप ओन करे जो चेंज प्रोसेस है इसके अंदर कौन से स्टेप्स है फर्स्ट अ कम्युनिकेशन प्लान शुड लिंक ग्रुप एक्टिविटीज टू दर्गेनाइजेशन यहां ये ग्रुप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा उसका भी फैसला हो जाएगा सेकेंड हो द ग्रुप मेंबर्स नीड टू बी विजिबल एंड एक्सेसिबल टू मैनेजमेंट एंड लेबर अब इसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है हैज टू बी वेरी विजिबल इंटरेक्ट कर रहा है ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरों को इन्वॉल्व मेंबर्स को कर रहा है तो हैज बी वेरी विजिबल और उसके बाद थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस शुड इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिफरेंट मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल से पार्टिसिपेशन की जरूरत है अब ये माइक्रोकॉसम ने ग्रुप ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जिसके लिए इनको ट्रेन किया एंड दे स्प्रेड आउट थ्रू दर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड द मैसेज एंड ट्रेन द पीपल डू द थिंग्स विच दे वर एक्सपेक्टेड टू डू उसके बाद लास्ट इज दिजोल्यूशन विच इज ऑल द ग्रुप द माइक्रोकॉसम ग्रुप कैन बी डिसबैंडेड फॉलोइंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस Now, अब third intervention जो हम एक organization में process improvement के लिए करते हैं and that is the large group intervention. Large group interventions के और बहुत से नाम हैं They are referred to as search conferences, referred to as open space meetings. They are also referred to as open systems meeting. किसी भी नाम से लग basically they have got the same philosophy that is people throughout the organization the company they are involved they are invited and they undergo the process of training waha intervention ki jati hai and these people they focus on in ka role kya hai whole organization department nahi hai ek unit nahi hai so therefore they have got a larger objective now large groups abhi when i say large groups what does it mean kya दस बंदे होंगे पचास होंगे दो हजार होंगे सो नॉर्मली दे आर लेस देन फिफ्टी पीपल और दे कुड बी मोर देन फिफ्टी पीपल दैट इज मे बी टू थाउजेंड पीपल डिपेंडिंग ऑन कितनी चेंज हम लाना चाहते हैं और द मीटिंग इज कन्वीन्ड फॉर दिस ग्रुप रेंजिंग फ्रॉम वन टू फाइव डेज एंड दीज डेज दीज पीपल आर ट्रेन दे आर मेड टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स to work on problem areas and find solutions conducting a large group intervention generally involves ab isko humne basic philosophy we know that humne puri organization ke logon ko ek jagah lekar jana hai maybe 1000 maybe 500 or maybe 50 ab inko humne jaise maine pichle lecture mein bataya tha ki humne is meeting ko kaise convene karna hai so the od practitioner needs to plan out everything much in advance homework karna hai logon ko batana hai taaki if the everything is laid out clearly and people are ready for that intervention then everything should be informed everything should be told to isme teen areas jo hai first is the preparation for the meeting conducting the meeting jaise pichle dafa ki or following up an outcome now let's start with the preparation itni badi meeting ke liye kya kya cheeze involved hai what we do is that we involve our designing team a design team comprising od practitioners and several organization members is formed to organize the event ab yahan od practitioner kuch members ko apne sath involve karke ek designing team banata hai aur this team addresses three key areas one compelling meeting theme is meeting ka 
थीम क्या होगा रीऑर्गेनाइजेशन है एक्सपेंशन है कोई स्ट्रेटेजिक इश्यू है क्या है एक थीम जरूर होना चाहिए सो द म्यूचुअली डिसाइड आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड व्हाट द प्रॉब्लम से रिजॉल्व के थीम ऐसा हो जो के पीपल गेट इंटरेस्टेड इन सेकंड अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स दे वुड लाइक टू नो हु आर द पीपल हु वुड बी पार्टिसिपेटिंग टू एड्रेस द इशू और द इश्यूज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यूनियन के लोग हैं स्टेक होल्डर्स बाहर से हैं कंपनी से हैं कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड थर्ड रेलिवेंट टास्क टू एड्रेस द कॉन्फ्रेंस थीम दैट इज कॉन्फ्रेंस थीम में जो रेलिवेंट टास्क हैं उसको उसको उन्होंने ब्रेक डाउन करना है क्योंकि लार्ज टीम में उन्होंने सब ग्रुप्स बनाने हैं और वो सब ग्रुप्स जो हैं विल बी वर्किंग ऑन सेवरल इशूज जस्ट लाइक इन दी इन द लास्ट ग्रुप एंड दे विल कम अप विद स्ट्रेटीज विद सोल्यूशंस विद सर्टन प्रपोजल्स वुड बी पुट फॉरवर्ड पुट टुगेदर तो यहां डिफरेंट थीम्स कौन से होंगे सब ग्रुप्स के और जो लार्जर थीम है क्या होगा इसके लिए ये पहले से तैयारी कर लें नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग मोस्ट लार्ज ग्रुप प्रोसेसेस फिट विद इन टू प्राइमरी फ्रेमवर्क लार्ज ग्रुप मीटिंग्स का थोड़ी सी इनकी वर्किंग मोटालिटीज डिफरेंट है ये जैसे चूंकि वी आर डीलिंग विद ओपन सिस्टम तो ये एक ओपन सिस्टम मैथड्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने शुरू में कहा था ओपन स्पेस सिस्टम्स भी होते हैं लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंसर्न दे कंडक्ट द मीटिंग अकॉर्डिंग टू दिन सिस्टम मैथड और ओपन स्पेस मैथड नॉर्मली फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम वो भी मैं थोड़ी देर के बाद आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ओपन सिस्टम मैथड बिगिन विद द डायग्नोसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस एनवायरमेंट में उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है गो बैक टू माई डायग्नोस्टिक लेक्चर जिसे मैंने कहा था स्ट्रेटिजिक प्लानिंग के लिए हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एज एन इनपुट एट द स्ट्रेटिजिक लेवल देखते हैं तो यहां एग्जैक्टली जब हम ओपन सिस्टम्स के अंदर हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को डायग्नोस करना है तो वी हैव टू सी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो वेरियस स्टेप्स इन दिस ओपन सिस्टम मैथड्स आर दैट वी हैव टू मैप द करेंट एनवायरमेंट सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल इश्यूज और उनको प्रायोरिटाइज करना है हमने हमने देखना है कि हमें सप्लायर्स की प्रॉब्लम आ रही है हमें देखना है कस्टमर्स की प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट एजेंसी प्रॉब्लम दे रही है क्या दे रही है क्योंकि इस लार्ज ग्रुप के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं एंड दे वॉन्ट टू नो हाउ इज कंपनी गोइंग टू परफॉर्म तो पहला है मैपिंग द करेंट एनवायरमेंट सराउंडिंग दर्गेनाइजेशन सेकेंड इज असेस दर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिस टू एनवायरमेंटल एक्सपेक्टेशन क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्ड कर रही है टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या जो बाहर की चेंजेस आ रही हैं आर वी मूविंग अलॉन्ग विद दैट आर वी कीपिंग स्पेस विद दी एक्सटर्नल चेंजेस दैट हैज टू बी लुक्ड इन टू थर्ड इज आइडेंटिफाई दी कोर मिशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन मिशन में तो कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं क्या जो मिशन ऑर्गेनाइजेशन का है जो है वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या इट्स मेयरली words on on a piece of paper and no no one embraces those values kya cultural values jo humne mission mein humne enter ki hain wo log kar rahe hain that need to be addressed both create a realistic future scenario of environmental expectations and organization responses the participants would be asked what if the organization continues to operate the way it is operating ऐसे इश्यूज को हमने डिस्कस करना है इसी वजह से हम मैं इसलिए ये सारे इश्यूज आपको बता रहा हूं कि हैविंग एस्टैब्लिश द थीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हमने जो थीम अपने मीटिंग का 
डिसाइड किया है उसमें हमने कौन कौन से इश्यूज लेकर आने फिफ्थ वन इज क्रिएट एन आइडियल फ्यूचर सिनारियो ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपेक्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स पीपल आर एनकरेज टू वेंटिसाइज क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं वी विल गिव द चांस तो फ्रेंटिसाइज करें कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेकर जाना है आप आपको मैंने पिछली बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज आपसे शेयर की हैं जिसमें लोग ने लोगों ने विजुलाइज किया है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां देखना चाहते हैं डिफरेंट उन्होंने मिशन स्टेटमेंट्स ऐसी ऐसी फ्रेम की विच मोटिवेटेड पीपल दैट हम लोगों को कहा मोटिवेट करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्स कंपेयर द प्रेजेंट विद द आइडियल फ्यूचर एंड प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर रिड्यूसिंग द डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया दैट इज दैट विल मूव बोथ द एनवायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स डिजायर्ड फ्यूचर ये था ओपन सिस्टम मैथड में विच विच इज मोस्टली पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंसर्न लेकिन ओपन स्पेस मैथड्स जो हैं वो दे लैक दिस ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इतनी हम माइन्यूटली चीजों को डिजाइन आउट नहीं करते दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज दैट इज वहां टच ओपन स्पेस मीटिंग्स डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेंट्स डिजायर एंड द टॉपिक्स एसोशिएट विद द कॉन्फ्रेंस थीम वहां भी कॉन्फ्रेंस थीम तो है लेकिन उसके अंदर हम सब टॉपिक्स खुद आइडेंटिफाई नहीं करते वॉट वी नॉर्मली डू बी सिंस यहां नॉर्मली डील्स विद दी कम्युनिटी पीपल कम्युनिटी वेलफेयर कम्युनिटी ओडी वहां भी डेवलपमेंट की जाती है अगर हमने कम्युनिटी में चेंज लाना है तो वहां हम बहुत सारी चीजें खुली छोड़ देते हैं लेकिन वहां भी तीन स्टेप्स हैं ऐसी मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए पहली सेट द कंडीशन फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रुप्स ने खुद को ऑर्गेनाइज करना तो वहां भी कुछ नॉर्म्स होने चाहिए और उसके लिए यही चीज वी अनाउंस द थीम ऑफ द सेशन and the norms that will govern hum theme announce kar dete hain ki bhai is theme ke upar meeting honi hai aur ye norms hain meeting will consist of small groups usme topic khud decide karo jisne aana hai khud aaye to there are still certain norms that will have to be established just to give you an example jab main norms ki baat kar raha hu to aise jab ek theme de diya hai lekin uske ilawa number of other issues which might germinate in the people meeting together to typical jaise ek butterfly or ek bumblebee bhamra ab inki to dono ko imagine kijiye butterfly jahan hogi apne gird collect karegi logon ko attract karegi to kuch aise log honge jahan baith jayenge 10 log unke paas aa jayenge and such a person will start sharing their experiences talking about how to change the community and on the other hand भमराज बम्बल भी है मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज पैकिंग एंड गिविंग लॉट्स ऑफ व्यूज कभी इस मीटिंग में कभी उस मीटिंग में बट दैट इज अनदर वे ऑफ शेयरिंग एंड इंपार्टिंग नॉलेज तो इस तरह से इश्यूज को खुला रखा जाता है ओपन स्पेस मीटिंग्स के अंदर देन हे आर द सेकेंड स्टेज इज द क्रिएट द एजेंडा नो मैटर Rather, it's self-governing team है लेकिन रोज सुबह जो convener होंगे वहां कुछ ऐसे leaders होंगे because self-governing में some people take the lead. They say this is the issue facing the community, and every morning they will come and say on this issue people are getting together. So the person announcing topics would convene the meeting at the posted place and time. The third. issue in this open space meetings is coordinating activity through information each morning agar char panch din ki hai to roz sham ko one or two page outcome from these meetings community ke bahut sare issues hain security issue hai hygiene issue hai wagaira wagaira jo bhi hai they will report every morning this is the decision taken so one page report keeps coming and that's how लार्ज ग्रुप मीटिंग्स आर हेल्ड आपने देखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा कम्युनिटी के अंदर ओडी डेवलपमेंट 
as means to deal with people, involving them, grouping people together, solving their issues themselves. Third point is we have convened the meeting. पहले हमने issues को identify कर लिया, we have planned the meeting, we have convened the meeting. चाहे open systems हो, चाहे open space. Third one is the following up of meeting outcomes. इनकी outcomes को कैसे? They're very vital to implementing the action plan. So this involves communicating the results of the meeting to the rest of the organization. अगर community open space है, तो community को करेंगे. Talking about the open system methods, जो भी large group meeting ने decide किया है, should be communicating to rest of the people in the organization, departments or areas. Second is gaining wider commitment to the changes. Then they have to work together, gain the commitment from other people, and finally structuring the change process. And that's how the large group meetings they go back to their areas and start involving more people, telling them what decisions have been taken. Aye, last time I have said that I have grid organization development be a intervention ka tarika hai, wo bhi main aap se share karunga. Now, grid OD is a system wide plan change. Ye OD ka ek khas method hai. Of course, large group meetings be system wide change hai. Lekin yaha ek khas cheez very peculiar about this OD practice, this plan change is that it is believed that managers and organizations can only be made more effective if the basic culture of the system is changed. Grid change ke andar, hum ek cheez believe karte hain, that people's participation, team building, of course more focus on the cultural part, cultural aspect. Of course the other changes we do, but here, yaha manager ka apna style, manager ki apni philosophy, giving entirely a new complexion to the organization. Hum dekhenge kaise wo logon ka culture change karta hai. If you remember, maine aap se ek case study discuss ki thi, jis mein the top man gave an aspiration statement and even started evaluating, rewarding people on the basis of aspiration, performance. So, more or less, or following this is style of intervention. So, here, grid OD intervention can be. People at the top, they are trained especially in a certain way to impart further training and extend the methodology of cultural change or introducing new aspects into the organization so that the new objective of the organization can achieve. The program moves through a series of sequential phases involving the work team, the relationships between groups or, or subunits and finally the overall culture of the organization. Grid OD mein sequential movement hai. Is mein hum dekhenge hum kaise part by part a group ko train karenge, wo further ja ke train karenge, wo aur dusro ko involve karenge and that is how one group, a selective few people would be trained and then ek ripple effect organization ke andar hoga. According to the managerial grid, an individual's style can be described according to his or her concern for production and concern for people. Two aspects hain organization ko change karne ke liye. Concern for people or concern for production. Aapka focus kya hai? Productivity ke upar? Profit pe? Ya aapka? Concern improving the life of people. जैसे आपने कॉफी कंपनी में देखा था, हर वो बंदा जो 40 घंटे से ज़्यादा काम करता था, उसको वो स्टॉक्स के अंदर शेयर दे दिया। 
That was only because involving people and, and profitability was not the main motive. So when we talk about the concern for production, this covers a range of behaviors, such as accomplishing productive tasks, developing creative ideas, making quality policy decisions, establishing thorough and high quality staff services, or creating efficient workload measurement. focus that is, it is concern for production. On the other hand, concern for people, good working condition, reward, training, benefits. That is what entirely a new perspective. So the basic assumption for grid OD is that by showing a high concern for both people and production, managers allow pe people, employees to think and to influence the organization, thus promoting active support for the organization plan. Now you have to grid OD ka puri philosophy uska concept samajagya. That is Yaha balancing between production and people. Grid OD ke che phases hai. Let me talk to you in detail about these. Sab se pehle grid OD change lane ke liye ek team ko grid seminar ke thru guzarna padta hai. Grid OD ki philosophy ko understand. It has got its own way. Yapni methodologies hai. Approach hai. Uske liye logon ko ट्रेन किया जाता है ग्रिड सेमिनार में भेजा जाता है या ऐसा कंसल्टेंट हायर किया जाता है वो इज फेमिलियर विद द ग्रिड ओडी टेक्निक्स सो वन वीक प्रोग्राम डिजाइंड फॉर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द वीक इंक्लूड द एरियाज व्हिच आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन लर्निंग द ग्रिड इन अ वे टू एनालाइज थिंकिंग उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज को शार्पन कर देता है training seminar personal objectivity in appraising oneself is as well increased clear and candid communication another very important area where they work on team effectivity ke upar kaam intergroup conflicts ko kaise resolve karna hai corporate culture or different phases of odi participants jab is seminar se hokar wapas aate hain unka dusra role shuru ho jata hai A high point of the seminar is कि इस seminar से लोग जब if they complete the seminar, the high points of the seminar learning is reached. इस इसकी effectivity तब है जब participants critique one another's style of managerial performance. They must learn to be critical about each other's management style and criticism for healthy purposes, not personal criticism. And second is Managers critique the dominant style of their own organization's culture, its traditions, precedents, and past practices. Purely a creative approach of analyzing what is good for the organization. Kya ye present state should be continued on or iske liye or further changes ki zarurat hai. And third is participants consider steps for increasing the effectiveness of the whole organization. Ye agar chizein. वो इम्बाइब कर लेंगे रेड सेमिनार हैज गॉट इट्स इम्पैक्ट सेकंड फेज इज द टीम बिल्डिंग टीम वर्क डेवलपमेंट बिगिंस विद द ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजर एंड एम्प्लॉयज जो कि उसके साथ काम करते हैं अब टॉप मैनेजर्स ने ग्रिड सेमिनार अटेंड कर दिया दे विल कम एंड दे विल इंटरेक्ट विद द टीम डाउन बिलो एंड दैट इज हाउ उनके साथ इंटरेक्शन के बाद दो पीपल हैविंग got the essence of what they carried from the grid seminar down blow log age score further carry trickle down effect or is team work development a session may team deals with subjects directly relevant to their daily operations and behavior or yahan jo hai the team sets group or individual goals wo establish karte hain teesra phase is intergroup development intergroup development involves group to group relationship that is here the members face each other three to four days to identify issues or prospects jisse organization ko ek ideal state mein 
वो ले जा सकेंगे और दोनों ग्रुप्स विल एस्टैब्लिश कि कौन सी चीजें जो हैं वो कंफ्लिक्ट करती हैं विथ वॉट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद देयर सीनियर्स सो इंप्रूविंग इंटर ग्रुप रिलेशन इन्वॉल्व कपल ऑफ स्टेप्स आई एम स्टेप्स को हम देखते हैं पहला है कि बिफोर द सेशन ईच पर्सन प्रिपेयर अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल वर्क इन द रिलेशनशिप एज कंट्रास्ट विद द आइडियल रिलेशनशिप जब इंट्रैक्शन हुआ है लोगों का और ग्रिड सेमिनार से कोई नए टेक्निक्स नई मैथडोलॉजीज लेकर आए हैं देन द पीपल विल कंपेयर हाउ आर वी वर्किंग हाउ आर वी परफॉर्मिंग हाउ आर वी इंटरक्टिंग और हाउ शुड वी बी डूइंग अदरवाइज टू अचीव आर गोल्स उसके लिए ग्रुप्स क्या करते हैं दे मूव टू द सेकेंड स्टेप ईच ग्रुप आइसोलेट इट सेल्फ फॉर सेवरल डेज टू समराइज इट्स परसेप्शन ऑफ द एक्चुअल एंड आइडियल रिलेशनशिप वो ग्रुप्स अलहदा होकर देखते हैं कि क्या हम क्या चीज डिफरेंटली कर रहे हैं एंड देन द टू ग्रुप्स मीट अगेन एंड देन लिमिट देयर इंटरेक्शन टू कंपेयरिंग देयर परसेप्शन इट्स वेरी इन टू वर्ड सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज यू सी वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड जो आपको बताया जा रहा है देन यू कंपेयर इट एंड सेल्फ करेक्शन द टू ग्रुप्स दैन वर्क ऑन मेकिंग द रिलेशनशिप मोर प्रोडक्टिव ना वी देन मूव टू दी फोर्थ फेज एंड दैट इज डेवलपिंग एन आइडियल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हमारे ग्रुप्स तैयार हो गए हमने इंटरेक्ट कर लिया है थ्रू आउट और एवरी ग्रुप एट एट द लेवल द ग्रुप इज ऑपरेटिंग आइडेंटिफाइड आइडियल सिचुएशन पे जाने के लिए उनको कहां कहां चेंजेस लेकर आने बट इन दिस ग्रुप फोर्थ ये फेज पे स्टेप फोर्थ के ऊपर हमारे जो सीनियर बंदे हैं दे हैव गॉट एन ऑर्गेनाइजेशन मॉडल वट डू इज दैट द की पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ वर्क टू वर्ड अचीविंग अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सलेंस इट इज नॉट इन द ग्रेट सेमिनार दे हैव ब्रॉट इन द प्रिस्क्रिप्शन on the other hand internal diagnosis and working through the people they have established the heights they want to achieve and they have prepared the groundwork for that so six basic factors would be dealt with one clear definition of minimum and optimum organization financial objectives very clear ke hamare financial objectives kya hai second is organizational एक्टिविटीज हमारी क्या है क्लियर एक्सप्लिसिट डेफिनेशन बिकॉज दीज थिंग्स विल बी पास ऑन टू दीपल डाउन बिलो वेरियस लेवल्स देन स्कोप ऑफ द मार्केट हमारे कस्टमर्स कौन से हैं हमारे क्लाइंट्स कौन से हैं नीड टू बी ले डाउन वेरी क्लियर फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा चाह रहे हैं फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है किस लेवल की है आर वी गोइंग टू इन्वॉल्व पीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग information sharing and the sixth one is approaches to implement growth capacity and avoid stagnation that is important having done that comes the last part and that is the implementing the ideal strategic model the grid od program has an implementation model that can be adapted to any organization or uske liye organization can be divided इन टू आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स सच एस आपने प्रोडक्ट का सेगमेंट अलहदा बना दिया है प्रॉफिट सेंटर अलहदा बना दिया है जोग्राफिक एरियाज के लिए वॉट यू डू इज आप डिफरेंट सेगमेंट्स बना देते हैं हमारे पास मॉडल है अब ग्रिड मॉडल हमारे पास है वी नो वॉट वी वॉन्ट टू इंप्लीमेंट तो लिहाजा चूंकि ट्रेनिंग टॉप ब्रास की हुई ऊपर अब उसको कैसे नीचे इन्फिल्ट्रेट करना है पीपल आर रेडी फॉर दैट देन वी हैव स्मॉल सेगमेंट्स एवरीवेयर कंसर्निंग सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन जो भी है सेगमेंट्स है द टॉप मैनेजमेंट टीम असाइंस वन प्लानिंग टीम टू ईच सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने चार पांच छह सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर वो एक एक टीम डिप्यूट कर देती है एंड टीम्स हैव बीन ट्रेन 
they have been told what is the action plan. So one team is deputed to each segment. Then, because the units cannot be completely autonomous, one corporate headquarter team or a coordinator be banati jata hai, is going to link the various activities. And finally, the planning coordinator and the corporate headquarter team ensures that the implementation plan is understood clearly. The beautiful picture that is, her segment ke upar ek team jo ke train ho gayi hai, jisko completely vision or mission ka pata hai, aur usko a headquarter team or a coordinator link into the, the top man with the various segments. That is how the whole thing is imparted, trickles down. And the last phase is systematic critique. That is here, it determines systematic analysis of what degree of organization excellence after the fifth phase has been achieved as compared to the first phase. Is ke liye kuch basic instruments istamal hote hain. If I ask you what could be the possible instrument, certainly questionnaires could be the ideal way of finding out how much change has come into the organization. But there are, jaise maine kaha tha, ke questionnaires bhi hamesha hum standardized questionnaires istamal karte hain. There are special grid OD questionnaires, which ke OD practitioners use. And after the fifth phase, ke baad, apne sixth phase mein evaluation, ke liye, they get a feedback from people and find out how much change has come into the organization. Today, we have finally come to this stage. Jahan humne अपने individuals को, अपने various groups को, कैसे different intervention techniques इस्तमाल करके, depending on the management style, the organization's objective, purpose, role, कौन से segment को serve करना चाहती है वो organization, we have intervened and introduce changes into the organization. I believe that now you have fairly understood the change lane ke bahut sare tarike hain. Aap large group interventions kar sakte hain. Aap pockets mein changes la kar. You can let the that specific group or various groups interact or intergroup interventions get through those change could propagate kar sakte. and lastly we have discovered how has grid OT been so very effectively used and mind it the very popular intervention which is being used in most of the organizations today. That concludes my portion of interventions, especially in the process area. Inshallah, next time, we'll take up intervention in another area. Till then, take care of yourself. Khuda Hafiz.
Assalamu alaikum viewers, Muhammad Nazim with the 32nd lecture. Of course, I am still continuing on with the major topic of dealing with the OD interventions and that too particularly about the interpersonal and group process interventions. Specifically, we are talking about the team building process. What is involved in the team, team building exercise and what it contributes in the overall OD process, OD change. In my last couple of lectures, starting from the role of an individual, leading to the formation of a group, and the overall impact of, of the group on the change process, I mentioned a couple of things, which I'll be touching today. But one thing, very evident, that throughout my lectures on OD process, and even in the definition of OD, we said we focus on the behavioral aspect and we apply the behavioral sciences. The reason was that any change process which need to be introduced into an organization has to touch upon, has to address the smallest component in an organization. And that, of course, is an individual. And then individuals group together, just like we live in a community, for certain needs, and then transform the, the whole organization by extending their influence over other groups or throughout the system and the environment of society they work in. Agar main iski misal aapko nuclear science this to do, perhaps you will be better able to understand the impact of an individual and collectivization of the forces of individuals potential. Those who are familiar with physics or chemistry, nuclear science jin ka thora bohat lagao hai. Wo meri statement ko samjhenge ki nuclear bomb Chahe to wo uranium bomb ho, chahe plutonium, radioactive material which is used making a bomb, uski basic science kya hai? In fact, ek chota zara jise hum atom kehte hain, jab uske upar hum energy apply karte hain, atom otherwise is in a very stable state. But when we excite the atom and we break the atom, it generates lot of energy. Or since it's an exothermic reaction, ye jab tootta hai to jitni energy hum ispe apply karte hain, usse zyada energy generate karta hai. Ab is rule ko apply karte hue, scientists ne kaha ki agar hum is isi energy joke zyada generate karta hai, isko exploit kare, isko istamal kare, chahe to bijli banane ke ya destruction ke liye, it's a very good phenomenon. Magar, Dilemma ye hai ki ek atom itni energy generate karta hai jo ke further to dusre atoms ko break kar sakta hai lekin ye ek chain reaction nahi banti potential hai ek single unit energy zyada create kar sakta hai uske andar potential hai lekin usko zyada energy aur self sustaining ek chain reaction mein convert karne ke liye a khas amount chahiye, a critical mass chahiye. Let's presume 25 kilograms agar hum akatha kar le radioactive material or ye chain reaction shuru kar de, to phir usko hum control nahi kar sakte. It's a continuous process. Yahan se aap andaza lagaye ki agar main apne ek human being ko ek atom ke saath tashweeh doon aur agar mein uska potential uski capacity uski capabilities ko mein increase kar doon to wo kaafi extra energy generate kar sakta hai lekin wo change nahi la sakta chahe to wo electric generation ho chahe destroying the environment mujhe yoh critical mass chahi that is jab people when individuals who have been excited to contribute to the environment and who can produce much more, who can utilize their potential, 
इन डेवलपिंग और डिस्ट्रॉइंग दी एनवायरमेंट तो हमें क्रिटिकल मास चाहिए आपने चेंज प्रोसेस में देखा होगा जब भी हकूमतें बदलती हैं जब भी मूवमेंट्स चलती हैं तो एक शख्स की आवाज कभी कभी दब जाती है लेकिन बहुत सारी आवाजें जब मिलती हैं तो चेंज लेकर आती हैं मैंने साइकिल ऑफ चेंज याद रखेगा जिसके अंदर मैंने फाइव फेजेस डिस्कस की थी शुरू में एक आध आवाज जो उठती है लोग दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन वेन पीपल गेट टूगेदर धन दे ग्रेजुअली क्रिएट मास और जब क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाते हैं चेंज स्टार्ट टीम बिल्डिंग की भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही फिलॉसफी जितने मैंने अभी तक आपसे चेंज प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस किए जितनी मैंने आपके साथ स्टडीज डिस्कस की जितनी मैंने एग्जाम्पल्स कोट की उसमें एक चीज वाहिद कॉमन है कॉमन फैक्टर दैट इज द टॉप पर्सन और द ओडी प्रैक्टिशनर focused on the potential of an individual and collected them together to create a critical mass aaj jab main aapse team building ki baat kar raha hu to mera focus bhi yahi hai meri approach bhi yahi kis tarike se main human potential ko positively develop karke change process ke liye istemal karu pichle lecture mein maine aapko kaha tha ki individual ki नीड्स हैं डिजायर्स हैं उसकी वॉन्ट्स हैं झाड़ू के तिनके की तरह एक अलहदा तिनका कुछ नहीं कर सकता जब इकट्ठा हो जाए जब वी बाइंड दम टूगेदर यू कैन क्लीन द एनवायरमेंट उसकी इंडिविजुअल की जरूरियात और उसकी नीड्स फॉर इंक्लूजन बिलोंगिंगनेस सोशल नीड्स प्रोफेशनल नीड्स पर्सनल नीड्स अगर हम इनको केटर करें एंड वी ब्रिंग दम टू कैदर एंड ट्रेन दैम तो मैंने आपको कहा था कि कैन बी इफेक्टिवली यूज टू चैनल इन वॉट अवे वे वी वॉन्ट टू डू इट उसके लिए मैंने आपको तीन मॉडल्स दिए थे मॉडल्स इन द सेंस के तीन अप्रोचेज हैं टीम मॉडल डेवेलपमेंट के लिए क्योंकि हमने हर चीज जो पिछले लेक्चर्स में देखी उसके लिए हमने कोई ना कोई रेफरेंस तलाश किया जब हमने विजन स्टेटमेंट की बात की तो हमने लोगों को विजन दिया हमने एस्पिरेशन स्टेटमेंट्स दी लोगों को लोगों को एस्पायर किया उनको कॉर्पोरेट कल्चर के लिए उनको वैल्यूज दी विच दे कैरियड विद दैम दे हैड गोल्स इन फ्रंट ऑफ दैम एंड दैट्स हाउ पीपल मोटिवेटेड दैम उन्होंने अपने पोटेंशियल से बाहर निकलकर कॉन्ट्रीब्यूट किया आज मैं थ्रू आउट द लेक्चर इसी चीज को फोकस करूंगा और मैं आई वॉन्ट टू समिट अप बिफोर आई रियली गो इन टू द निटिग्रिटीज ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टीम बिल्डिंग में थ्रू आउट द एक्सरसाइज जो भी चाहे डायग्नोस्टिक मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज करें या टीम बिल्डिंग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें उसमें हमारा फोकस इंडिविजुअल पे होगा ट्रस्ट डेवलपमेंट पे होगा अंडरस्टैंडिंग पे होगा और उनको एक मिशन और उनको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि इंटरडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक शख्स अपनी नीड्स के अंदर ही खोया रहेगा वो इंक्लूजन रिकग्निशन एक्सेप्टेंस से बाहर नहीं निकलेगा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा और अगर टीम्स इकट्ठे मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव में उनकी आपस में इतनी क्लोजनेस हो जाएगी कि वह अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकल के देखेंगे वह भी डेंजरस है आज आप आज इसके बारे में भी मैं थोड़े सा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा तो जब मैंने लास्ट टाइम आई टॉक टू यू अबाउट थ्री टीम्स मैंने आपसे बात की थी कि एक है क्रिकेट टीम जिसमें पूर्ड इंटरडिपेंडेंस है एंड माइंड इट टीम डेवलपमेंट में इंटरडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरडिपेंडेंस के बगैर कोई ग्रेटर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता एक वाहिद इंसान कुछ नहीं कर सकता बट पीपल गेटिंग टूगेदर कैन मूव माउंटेन्स दैट इज द पोटेंशियल एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ आ ऑफ न्यूक्लियस तो पोल्ड इंटरडिपेंडेंस चाहते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आप क्रिकेट की टीम चाहते हैं 
या कि आप बास्केटबॉल की टीम चाहते हैं जहां रोल्स और फंक्शंस जो हैं वो किसी हद तक डिफाइंड हैं ये नहीं कि आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही खेलना है आपने सिर्फ ऑफेंसिव खेलना है आपने डिफेंसिव खेलना है नहीं लाइक अ बास्केटबॉल टीम एवरीबडी हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटर डिपेंडेंस माइंडेड दैट इज दोकस of my discussion in the lecture today that we want to create such teams jo ke self generative ho agar kisi organization mein koi manager ye achieve kar payega aisi teams ko compose kar de unko aisa train kar de ke wo apne hi interpersonal relationship ko apne hi behavior ko wo khud hi diagnose karke khud hi uske andar se action or action or research jo tha उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके दे कुड फाइंड न्यू डायरेक्शन देन सच टीम्स वुड बी वेरी इफेक्टिव और इन टीम्स का ना सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव दैट इज टास्क परफॉर्मेंस वुड बी इंक्रीज बट दे वुड गो बियॉन्ड दैट लिमिट ऑफ द रोल्स एंड फंक्शन एंड दे विल लुक टूवर्ड्स द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है जो गोल है जहां ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेवलपिंग अ टीम मैंने कहा था कि टीम्स को हमने शुरू से ही इन्वॉल्व करना है डायग्नोसिस में डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद दे विल लुक इन टू देयर ओन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सी हाउ डज इट अफेक्ट दीम मेंबर और जब इंक्लूजन का एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाए रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर दैट मैटर देन द इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली देन द ट्राई टू इंफ्लुएंस अदर ग्रुप्स आज इसकी भी मैं जब मैं आई गो इन टू द डिटेल्स आई टेल यू एक ग्रुप जब इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है इतना ट्रेन हो जाता है तो एट टाइम्स द chief executive officer or the top management uses that team to transform the whole organization aur hum isko apply karenge aaj aur in the lecture mein hum pure system ke andar process system ko change karenge by using this attribute of a group but again we have to be very careful and the od practitioner especially looks into it ke jahan टीम बहुत ज्यादा कोहेसिव हो जाए बहुत ज्यादा अपने ग्रुप प्रोसेस के अंदर इतनी इन्वॉल्व हो जाए कि वो फर्दर डायग्नोज ना कर सके अपने वीकनेसेस और इंटरपर्सनल प्रोसेसेस को फर्दर उसके ऊपर ना फोकस करके चेंज ना क्योंकि एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक ग्रुप अपने नॉर्म्स एस्टेब्लिश कर लेता है and the norms of the other groups might be different so that is where a continuous exchange of norms and change process in an organization happens and od practitioner especially then looks into this aspect and then sees ke od process ke andar group process mein continuously जो मेंबर्स हैं उसके अंदर अपने आप को अपनी अलाइनमेंट करते रहे आइए हम हम पिछले दफा मैंने इंडिविजुअल एस्पेक्ट पर बात की थी लेट मी टेक यू ओवर टू दी सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दी ग्रुप प्रोसेस एंड दैट वाज एक्टिविटीज ओरिएंटेड टू दी ग्रुप्स ऑपरेशन एंड बिहेवियर जिसके ऊपर मैंने इतनी तफसील बात की दी मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो अभी तक मैंने कहा is behavior related to task performance and group process ye do cheeze hain jab humne team development karni hai jab humne team building karni hai od process dekhega ki team ka behavior because the team has to perform certain uh, kuch roles usne ada karne kuch task perform karne hain aur un tasks ko perform karne ke liye uska jo group process hai jisko maine detail mein pehle aapke sath discuss kar liya tha uske panch elements the कौन कौन से 
important one was the communication, then the functional roles of the individuals, then problem and decision making. आपको प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हो ग्रुप नॉर्म्स की बात की थी मैंने लीडरशिप रोल की बात की थी ये पांचों एस्पेक्ट्स जो हैं ये ग्रुप प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं और जब हम आइंदा डायग्नोस्टिक मीटिंग्स की बात करेंगे कैसे हमने मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है कैसे टीम बिल्डिंग करने है तो उसमें जो भी प्रोसेस होगा जो भी उसके अंदर एजेंडा होगा टीम का दिस एस्पेक्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट so in an effective team task behavior and group process must be integrated with each other as well as with the needs and wants of the people making up the group very important aspect ye humne jab bhi group ki formation mein we are going to intervene to change the group process or the task behavior individual needs or wants ko humne sacrifice nahi karna now team building often begin by clarifying the team's purpose team ka purpose kya hai team ki priorities kya hai team ke goals kya hai objectives kya hai jab hum inko nigah mein rakhenge fir hum interventions karenge aur interventions mein kaun kaun se areas hain main aapko panch che areas din pe dikha raha hu lekin moti moti cheeze jo hain wo hai improving the mechanism that is structure there अप्रोच टू वर्क ग्रुप की अप्रोच क्या है काम को कैसे वो टैकल करते हैं हाउ डू द टेक द वर्क उनका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म क्या है वेन वी इंटरवीन वी एड्रेस दिस आस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टीम ग्रुप का एजेंडा क्या है एजेंडा ऑफ आइटम्स जब भी कोई चीज परफॉर्म करनी है और टीम मीटिंग होनी है तो एजेंडा में कैसे लोग ऑपरेट करते हैं कैसे एड्रेस करते हैं मैंने पिछले एक दो केसेस के अंदर आपको बताया था कि पीपल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर विदाउट टेकिंग डिसीजन एंड आल्सो सिंस आई हैव फोकस्ड मोर ऑन दी ग्रुप प्रोसेस क्या एजेंडा में ग्रुप प्रोसेस को एड्रेस करने का भी एक पॉइंट है कि नहीं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी वो फोकस कर रहे हैं कि नहीं एजेंडे में देन कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है विद इन द ग्रुप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उनको कुछ कम्युनिकेशन के नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कुछ ड्रॉप करने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इन ग्रुप ताकि ओपन एंड कंड्यूसिव एनवायरमेंट हो विच मे लीड टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग मैकेनिज्म क्या है उस ग्रुप का सो अल्टीमेटली अटेंडिंग टू ऑल दीज थिंग्स वॉट विल है ब्रॉडन द स्कोप ऑफ डायग्नोस्टिक एफर्ट्स to include areas that are more directly related to interpersonal styles and their impact on other group members they will automatically focus on their interpersonal or unke jo hain areas mein improvement aayegi aur jab ye interpersonal aspects ke upar wo focus karna shuru kar denge ki kaise ek ka बिहेवियर दूसरे को अफेक्ट करते हैं जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में भी आपको बताया था तो क्या होगा ग्रुप नॉर्म्स डेवलप बनेंगे दे ऑटोमेटिकली नॉर्म्स ज्यादा क्लियर होंगे एंड देन वंस द नॉर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेज व्हेन द नॉर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड टीम इज मच मोर विलिंग टू रिस्क बोथ विद इन द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन जब एक ग्रुप के नॉर्म्स बन जाएंगे तो उनका दायरा और ज्यादा वसी हो वो ग्रेटर रोल्स अदा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में सो टीम मेंबर्स बिकम मोर केपेबल ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली विद इन देयर ओन ग्रुप बट आल्सो विद इन दी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन तो यहां आपको अब इंडिविजुअल से ग्रुप रोल के फंक्शन का पता चल गया और इंटरवेंशन हमने कहा करनी है थर्ड एस्पेक्ट दैट इज एक्टिविटीज अफेक्टिंग द ग्रुप्स रिलेशनशिप विद दी रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन हमने इंडिविजुअल से शुरू किया हमने टीम बिल्डिंग की अब ये टीम बिल्डिंग का रोल क्या है कि इसने एक क्रिटिकल मैस बनाना है और फिर हमने उनको उसको छोड़ देना है फिर उसका अपना काम होगा वो सेल्फ जनरेटिंग होगी एज द टीम गेन्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट सेल्फ एंड बिकम्स बेटर एबल टू डायग्नोज एंड सॉल्व इट्स प्रॉब्लम इट फोकसिस ऑन इट्स रोल विद इन दर्गेनाइजेशन अब वो 
अपने ग्रुप से बाहर निकल के देखना शुरू कर देते विच इज विच इज रियली वॉट दी टॉप मैनेजमेंट वॉन्ट्स एंड हेयर यू अंडरस्टैंड के क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम ओपन और कंड्यूसिव एनवायरमेंट ओपन डायलॉग हो लोग डिस्कस करें ताकि वो अपने पोटेंशियल को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके लेकिन जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरवीन करता है तो देन द ग्रुप स्टार्ट्स रियलाइजिंग दैट द नीड सर्टन क्लैरिफिकेशन बिकॉज देयर रोल इज एक्सपैंडिंग एंड हाउ द रोल कैन बी मॉडिफाइड जब वो अपने ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप के साथ इंटरवीन करते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो ग्रुप नॉर्म्स क्लैश करते हैं एंड दैट इज वे दी स्टार्ट ट्रेनिंग दैम and as the team becomes more cohesive it usually exerts a stronger influence on the other subsystems of the organization aur yahan bhi ek khatra paida ho jata hai kyunki ye bada cohesive group hai dusre ke sath interact karke aur zyada cohesive banayega to maybe openness unke andar khatam ho jaye aur they try to create certain norms or establish their norms which might clash with the all cultural norms of the organization yeah that the od practitioner intervenes trains them that develop their own diagnostic skills and examine alternative action plans so that intergroup tension and conflict do not expand ab aapko sari cheez clear ho gayi ki humne team building activities ko kaise intervene khud karke Yeah, through the OD consultant, we can convert them into a self-sustaining team. Aye, I'm team building. Okay, second area we concentrate, and that is the what is the team building process? We have prepared the people. We have prepared the groups. Now we want to do team building in our organization. the reason why we need to develop a process is ke team building process ke andar hame diversity chahiye hoti groups mein diversity chahiye hoti hame logo ke andar diversity aur diversity ke sath is process ko kaise chalana hai that in itself needs focusing on certain aspects of the group dynamics team building process recognizes two types of activities ek to hai hum diagnostic meetings karte hain family group diagnostic meetings karte hain aur dusra hai hum team building meetings karte hain dono ke liye diagnosing ke liye aur team building ke liye hame meetings organize karni padti hain main abhi thodi der ke baad aapko details mein bataunga ki actually hum meetings ko kaise convene karte hain aur mera agla lecture bhi specially focused hoga कि हमने कैसे प्रोडक्टिव मीटिंग्स को डिजाइन करना है कैसे उनको कन्वीन करना है और कैसे हमने उनसे प्रोडक्टिवली रिजल्ट्स लेने हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर टीम बिल्डिंग साइकिल दिखा रहा हूं यहां आपको पता चलेगा मोर और लेस जैसे हमने ओपन सिस्टम मॉडल बनाया था इसी तरह एग्जैक्टली exactly हमारा टीम बिल्डिंग भी साइकिल है नथिंग इज अनसाइंटिफिक है ओडी प्रोसेस के अंदर मैंने जैसे कहा था इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च Team building is as well here. It's based on certain scientific mechanisms. सबसे पहले, you see, there's a problem. Someone recognizes that the problem exists. किसी ने बाहर top man, there's a problem in the organization or problem in the team. And top class team, maybe उसकी executive team के अंदर problem है. And the the overall organization is uh, is being affected by the malfunctioning lack of communication between the top groups so first is the identification of the problem and the second is the data gathering either before or during the team building effort data are gathered to determine okay, what are the causes of the problem as usual humne diagnosis of the organization mein dekha tha aur data gathering ke baad hum usko diagnose karte hain what is wrong and what is causing the problem आइडेंटिफाई करना अभी हमने टीम को कन्वीन नहीं किया बट दी ओडी और द मैनेजर डाज सम स्पेड वर्क होमवर्क करता है 
comes the next stage of planning. Appropriate planning and assignments are made. Karna kya hai? Kaun se units ko engage karna hai? Action or results humne kaise isme se draw karne hai? This is another phase where nitty gritty is komne plan karna. Then comes the implementation. The manager and the consultant, they work together through the program and identify certain ways of evaluation. And that goes back to the problem. Having now understood the cycle, let's look at the basic steps involved in team building meetings. We have to diagnostic meeting or we have team building. We have a certain various stages. Look at Chhe steps hai. Initiating the team building, setting objectives, jaise collecting data, planning the meeting, phir conducting the meeting and then finally the six phases or the six step is the evaluating the team building process. Sabse pehle jaise mene kaha tha, ke initiating the team building meeting. Somebody at the top has woken up, has realized need team building effort. Odi change lana hai. Uske liye group ko karna hai. The problem is there, identifies the problem. So therefore, as usual, consults the OD consultant. And then, it is not that you aap immediately logon ko, you will convene them for a meeting. No, it goes through a process. That is, people have to be prepared. Aap logon ko off-site meeting pe le ja kar, char din ki aapne picnic nahi karani. Groundwork. People have to be mentally prepared. They should be knowing kya kaun sa agenda hai, kya unhoan discuss karna hai, kitni openness hai, willingness for change hai ki nahi. So, in the initial formation stage, member of the team will discuss the degree to which they support the team building. Agar initial support nahi hai, there will be no need of convening this meeting. Chahe wo diagnostic ho, chahe wo team building ho. So, pehla phase ye hai, to identify and initiate the team building meeting. Second is the setting objectives. To meeting call karni hai, to objectives kya hai? Uske liye, OD practitioner straight away starts meeting people, discussing exactly a long list of items. Main aapko dikha raha hon. कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके लिए एग्रीमेंट पहले लोगों का चाहिए बिफोर द टीम बिल्डिंग प्रोसीड्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग ताकि ये ना हो कि वहां फाइनेंस वाला कहे कि नहीं जी हमने मर्जिंग के लिए नहीं जाना लेट्स से सपोजिंग मर्जिंग का क्वेश्चन है जैसे वी डू नॉट नीड इट सम माइट से कि हमारे नॉर्म्स बड़े ठीक हैं वी डू नॉट नीड डेवलपिंग न्यू वैल्यूज हमारी वैल्यू स्टेटमेंट ठीक है सो देयरफॉर before convening the meeting, it is important that the OD consultant works with the people, raising such questions. What do the participants and the consultant want to do? Why this group of people at this time? There's a list man individually in questions, but you are seeing these questions. Rapko idea ho jaga in questions say ke team kya accomplish karna chati. Pahle sare clear hona ho jani shahi. And how will team building? be measured or how we evaluation kaise karenge. So, ye after crossing this phase, next is collecting the data. Just when I have shown you. Now, we have not convened the meeting. We are doing preparation. Kar rahe. Data is collected. Data is already thoda bahut unobtrusive data, which we call hard data. Production, se, absenteeism. Se, mil raha hai. Lekin, the OD practitioner wants कि टीम बिल्डिंग के लिए जिन लोगों को मैंने कन्वीन करना है उनसे भी मैं डाटा ले लूं वो क्या सोच रहे हैं तो उसके लिए वो देखेगा कि क्या ये डाटा जो मुझे मिला है जिस टीम को मैंने कन्वीन करना है उसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं क्योंकि दिस टीम इज अल्टीमेटली गोइंग टू चेंज द होल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज व्हाट दी ओडी लुक्स इनटू इट और अदरवाइज विल गेट सम मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन Interviews get through, questionnaire get through, collects more data. Then the fourth stage, planning the meeting. Then here, planning is where the real nitty gritties ke upar, wo work out karna. Kaun se stages? 
उसके अंदर कौन कौन शामिल है प्रैक्टिशनर शामिल है मैनेजर शामिल है और कुछ टीम के मेंबर जो करते धरते जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं मे बी यहां हैज टू सी के कुछ यूनियन के बंदे क्योंकि दी बेसिक पर्पज इज कि हमने टीम को तैयार करना है और प्रोडक्टिव हमने उनको डायरेक्शन के अंदर वी हैव टू डिस्कस एंड डिसाइड सर्टन थिंग्स तो प्लानिंग फॉर अ टीम वेडिंग मीटिंग इंक्लूड्स लॉजिस्टिक्स ऑफ द मीटिंग कहा मीटिंग होगी किस जगह पे होगी क्या टाइम होगा कौन कौन से नेसेसरी पर्सनल एंड रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व ये सारी चीजें आइए अब हम फाइनल फेज एंड दिस इज इंपॉर्टेंट यू बी केयरफुल मैं आपको बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूं ताकि आइंदा जब अगर आपको खुद कन्वीन करनी पड़े खुद कंडक्ट करनी पड़े तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट कंडक्टिंग द मीटिंग द मीटिंग इट्स यूजुअली लास्ट अबाउट टू और थ्री डेज और ये नॉर्मली ऑफ साइट मीटिंग होती है जहां आप काम कर रहे हैं वहां मीटिंग कभी कन्वीन ना करें क्योंकि इसके अंदर लोग हर कैडर से दैट इज सुपरवाइजर्स एंड सीनियर्स बोथ सिट टूगेदर एंड हैव ओपन ट्रस्टफुल डायलॉग और ये डायलॉग और ये ओपननेस तभी आ सकती है जब सबसे पहले इनिशियली ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन द फर्स्ट सेशन लोग एक चीज एस्टेब्लिश कर लें कि हमारी मीटिंग के नॉर्म्स क्या होंगे हम इस मीटिंग को कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं यहां शुरू में लोगों को एक वेन द टॉप मैन एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द मीटिंग विद ऑब्जेक्टिव्स जो कि पहले एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं द ओडी कंसल्टेंट एंड द टॉप मैन Let's the people speak out and commit कि ये purpose जो objective है इसको हमने कैसे achieve करना है और उसके लिए हमने कौन से norms establish करने हैं क्योंकि लोगों के पास जो वहां आए हैं उनको उनके पास भी कुछ meetings conduct करने के characteristics वगैरह उनको पता होंगे यहां जो OD consultant एक बड़ा खूबसूरत काम करता है वो flip chart रख के जब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड दे एक्सप्लेन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मीटिंग नोट डाउन करता है और यहां ओडी कंसल्टेंट भी उनसे एक एग्रीमेंट ले लेता है कि मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा और आपको बाद में फीडबैक दूंगा कंसल्टेटिविटी ग्रुप ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट एंड पीपल ऑल एग्री देन वॉट है ऑब्जेक्टिव जो कि पहले डिसाइड हो चुके हैं दे आर सेट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप लोगों को बताया जाता है कि इन ये एरियाज हैं और वहां क्रिटिक शुरू हो जाता है बिकॉज देर वुड बी सर्टन एरियाज जहां के लोग डिसफंक्शनल हैं और यहां ओपन क्रिटिसिज्म के ये जो डाटा आया है सामने ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है उसमें हमारा रोल कितना है और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां ओपननेस को प्रैक्टिस करते हुए पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इवन देयर मैनेजर्स वर सिटिंग देयर एंड मैनेजर्स आर सपोज टू लिसन विद ओपन हार्ट और यहां से जो ट्रस्ट और एक म्यूचुअल कमिटमेंट टू रिजोल्व द डिफरेंसेज है वो यहां से शुरू होती है and the success and failure of team building meeting would depend how the manager reacts to the situation this is important agar yahan manager har cheez personal le leta hai meeting will not meet find its own end uske jo results obtain karna chahte hain wo nahi ho sakenge so once the interpersonal issues are resolved or group understanding ho jati so then they move to the task issues अब ये देखिए यहां एक चीज नोट करने की है नॉर्मल मीटिंग्स के अंदर बोर्ड मीटिंग्स हो या वैसे रेगुलर मीटिंग्स हो वहां ग्रुप प्रोसेस के ऊपर टाइम नहीं दिया जाता तो यहां राइट फ्रॉम द स्टार्ट फर्स्ट बेसिक इश्यूज वर टॉक अबाउट एंड देन दे फाइनली स्टार्टेड एड्रेसिंग दी टास्क इश्यूज द पर्पज इज टू डेवेलप अ स्पेसिफिक एक्शन प्लान 
for improving the ways of process it uses to reach its organization goal kyunki purpose ye hai isliye group process ko pehle address karna zaruri tha now an evaluation of the day is done ab kyunki ek din pura ho gaya hai humne basic cheezon ko thresh out kar liya hai so od practitioner evaluate karta hai and overall rating aur apne comments wo submit karta hai jo ki dusre din subah in the morning session would be put in front of the audience ab yahan se again we feedback system ke upar thoda bahut criticism people will like to find out but more or less a resolved action and then they move on from point to point agenda jo bhi hai or od practitioner especially will write several important points on a flip chart ke agar humne core values ko discuss karna hai humne core purpose ko karna hai will write and guide the so that's how the whole meeting proceeds now before the meeting ends the team will make a list of action items to be dealt with who will be responsible for each item and what is the time schedule is tarah se meeting ko conclude karenge discussion ke baad jo cheeze uske andar se evolve hui hain jo cheeze mutually agreement hua hai will be brought on the paper and that is how if it's a diagnostic meeting they will carry everything coming out of the meeting to the other groups or present it to specially jo bhi department or area hai jahan desired tha that is how the meeting needs to be conducted ab final stage hai that is the sixth stage that is evaluating the team building process sab cheez ho gayi hamare paas results bhi aa gaye evaluation will include certain things aur hum usko evaluation kin basis pe karenge main kuch points aapko screen pe dikha raha hu jo action items that are being carried out and those that are not working unko highlight kiya jayega ki kahan kahan improvement ki zarurat hai those items which are not being workable those are redundant unko unnecessary drop kar diya jayega operation ke liye aur further kya kiya ja sakta hai इसके ऊपर भी दे विल लुक इन टू इट एंड आगे फर्दर ऑन गोइंग प्रॉब्लम जो आ रहे होंगे उनको कैसे रिजोल्व करना है और कैसे कॉन्टिन्यूटी को फर्दर एनहांस करना है नाउ यू हैव वेल अंडरस्टूड के मीटिंग्स कैसे दे डेवेलप दे ग्रो एंड हाउ द मीटिंग्स आर कंडक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवेलपमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जिनका सोल पर्पज team building and further addressing the issues or problems what is the manager's role in the whole process okay ye to sara conduct kiya hai od consultant ne and rather facilitate kiya hai manager ka role kya hai it is management's task basically this should be very clear is management's task to develop a work group that can stop regularly to analyze and diagnose its own effectiveness and work process ye har manager ki responsibility honi chahiye ki continuous wo diagnose diagnosis karta rahe apne work team ko apni organization mein what is working what is not working are they gaining knowledge skills experience jo maine initially kaha कितना उनका रोल एक्सपैंड हो रहा है हाउ आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इनिशियली ओडी प्रैक्टिशनर विद दिस फोकस इन माइंड दैट अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी द मैनेजर हु वुड बी डूइंग दिस टास्क वो शुरू में कुछ काम अपने से ही करता है लेकिन उसके बाद ऐसे डाटा कलेक्शन डायग्नोसिंग हेल्पिंग टू कन्वीन द मीटिंग लेकिन ग्रेजुअली ट्रेन्स द मैनेजर हु इन अ लेटर स्टेज वुड बी डूइंग ऑल द टास्क हिमसेल्फ और हर सेल्फ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखा रहा हूं जिसके अंदर नौ क्वेश्चन है आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दो क्वेश्चन लेकिन इट्स अ वेरी गुड टेबल टू असेस वेदर इनिशियली आ टीम नीड्स एंड आउटसाइड कंसल्टेंट आउटसाइड हेल्थ फॉर द टीम बिल्डिंग पर्पज टीम डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि लोगों की पार्टिसिपेशन मैनेजर के साथ है मैनेजर की ओपननेस है 
मीटिंग्स होती हैं बाहर के नहीं कमिटमेंट ऑफ द बॉस है इफ दिस ओपननेस एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड देन परहैप्स मैनेजर वुड बी इन अ पोजीशन लेकिन अगर मैनेजर की रियलाइजेशन है मैनेजर भी जानता है कि बहुत सारे काम वो नहीं कर सकता उसका इंटरेक्शन नहीं है ओपननेस नहीं है डू नॉट मीट फ्रीक्वेंटली इफ द आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हियर इन दिस टेबल आर यस तो कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होगी इफ द आंसर आर नो मोर देन नौ में से अगर पांच छह के जवाब नफी में होंगे तो कंसल्टेंट की जरूरत होगी सो वेरी गुड टेबल टू असेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वी हैव टू एस्टेब्लिश वेन इज टीम बिल्डिंग अप्रोप्रिएट तो हमने कहा कि मैनेजर की जरूरत है या बाहर कंसल्टेंट अब हमने ये देखना है कि हमें टीम बिल्डिंग की जरूरत कब पेश आ रही उसके लिए अगेन हम लोगों को डेवलप करना चाहते हैं टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है हम एक्सपेंड करना चाहते हैं स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है मर्जिंग है एक्सपेंशन है हम टास्क नए सिखाना चाहते हैं वी फाइंड दैट पीपल आर फेसिंग सर्टन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वी नीड टीम बिल्डिंग है हमें कंसेंसिस और कमिटमेंट चाहिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को बुलाएंगे और टीम बिल्डिंग करेंगे टू हैव अफाइड अप्रोच हम एक इंटेग्रेटेड टीम चाहते हैं जो कि फर्दर हमारे जो गोल्स हैं हमारी एस्पिरेशन जो हैं जैसे एस्पिरेशन स्टेटमेंट के अंदर एक सीईओ ने टीम बनाई थी इंटेग्रेट टीम एक्सैक्टली सेम वाइट वी वॉन्ट हैव क्रिएटिव डिस्कशन इन अ ग्रुप डायवर्सिटी में बिलीव करते हैं तो उस सूरत के अंदर हम टीम बिल्डिंग करेंगे और अगर किसी लीडर का अपना स्पेशल स्टाइल है फिलोसफी है एंड ही और शी वॉन्ट्स के कॉन्ग्रुएंस हो उसके स्टाइल विद दी मेंबर्स उस सूरत के अंदर भी हम टीम बिल्डिंग करेंगे जब टीम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि एक मैनेजर can really contribute towards the building up of a team jo ke effective bhi ho sakti hai uska role bahut expanded bhi ho sakta hai to hame do styles management ke nazar aate hain ek transactional style hai which is totally task oriented aur dusra hai transform trans- transformational style task oriented transactional approach transactional style wo hai jisme hum टीम प्रोसेस का सहारा लेते हैं और हम इधर पनिशमेंट और रिवॉर्ड से अपनी टीम को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं हम चाहते हैं हमारी टीम ज्यादा प्रोडक्टिव हो कभी उस किसी को रिवॉर्ड दे दिया कभी किसी को पनिश किया डिसिप्लिन किया लेकिन एक चीज मैंने बास्केटबॉल की जब मैंने मिसाल दी थी तो मैंने कहा था कि उस टीम के अंदर उनके रोल्स और फंक्शन आर लेस डिफाइंड ट्रांजेक्शन में हम रोल्स और फंक्शंस को डिफाइन करके फिर देखते हैं कि वो अप्रोच उनकी कैसी है ट्रांसफॉर्मेशनल में बास्केटबॉल टीम है हर एक को पता है जीतना है और हर एक की कोशिश है कि गेंद मेरे हाथ में आए हम मैंने नेट करना है दिस इज वेयर वी डेवलप द टीम मेंबर्स और उनके करियर उनकी एबिलिटीज उनके नॉलेज उनके स्किल्स सारों पर हम फोकस करते हैं आइए थोड़ी सी नजर डालते हैं ऑन द रिजल्ट ऑफ द टीम बिल्डिंग ये जानने के लिए कि हमने इतनी एफर्ट जो की है इतनी सारी एफर्ट करने के बाद क्या जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग हम हाउ वुड वी एस्टैब्लिश थ्रू द रिसर्च ऑन दी टीम बिल्डिंग लेकिन इसमें डलमा यह है कि हमारे पास अभी कोई ऐसे टेक्निक और टूल्स नहीं है जो कि हमें बता सकें कि टीम बिल्डिंग करने के बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्या नहीं द रीजन बींग टीम बिल्डिंग फोकस इज मेनली ऑन द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड टीम बिल्डिंग में क्या है हम लोगों के बिहेवियर पे काम कर हम उनको मोटिवेट कर हम उनको उनकी एस्पिरेशंस बढ़ा रहे जब हमारा फोकस उनकी फीलिंग तो फीलिंग्स कैसे हम तो ये एक लेकूना है इसके अंदर रिजल्ट्स हम गालिबन फॉरन एस्टेब्लिश्ड एम्पेरिकली नहीं कर सकते ऑफ कोर्स लेटर ऑन वी विल सी ये कितनी इफेक्टिव है जैसे मैंने पहले कहा था कि ज्यादा कोहेसिव ग्रुप बनने से भी उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते देन सेकंड इज द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ टीम बिल्डिंग टिपिकली आर मेजर 
ओवर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड क्या है हमने ऑफ साइट मीटिंग की है वहां हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है वापस जब लेकर आए हैं थोड़ी देर के बाद वी फाइंड सम ऑफ माइट हैव लॉस्ट दैट एंथ्यूजियास ठीक तो वहां वी माइट से टीम हैज बिकम वेरी प्रोडक्टिव वेरी इफेक्टिव बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल गेट नो वेदर ऑफ साइट मीटिंग इफेक्टिव थी कि नहीं इसी वजह से यू विल नाउ appreciate the action research jo phenomenon humne shuru mein seekha tha wo yahan hame batayega ki further diagnosis further research more action frequent attempts training developing skill to so, isliye right away from the first exercise we cannot say that the results are positive or negative third aspect is the team building rarely occurs in isolation hum khali logon ko train karke unko sabz bag dikha ke unko ki hamari company yahan hogi you will have the pride that you belong to that company bahut unche goals lekin agar uske sath humne reward system uske sath couple nahi kiya to perhaps effectivity itni zyada nahi hogi लिहाजा जब हम टीम बिल्डिंग करते हैं तो उसके साथ साथ हम और दूसरी ट्रेनिंग्स भी करते हैं तो जहां हम टीम बिल्डिंग कर रहे हैं हम उसके साथ साथ और दूसरी एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने इंट्रोड्यूस की हुई हैं तो क्या ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है या खाली हमारी टीम बिल्डिंग के रिजल्ट है यह जरा मुश्किल है क्योंकि एक वक्त में एक से ज्यादा एक्टिविटी ओ प्रोसेस में चल रही होती हम इंडिविजुअल्स पे भी फोकस कर रहे हैं हमने उनकी जॉब असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी में भी आना है ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी के ऊपर भी हमारा बहुत ज्यादा फोकस है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट जस्ट वन एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिश वैदर दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी finally concluding my lecture today i can fairly focus once again ke hum chahe jitni dusri aur activities od change ke liye kare we cannot overlook the importance and effectivity of the team building without team building nothing can be achieved technology would be useless the strategic planning would be useless you may merge with other companies but attitude culture norms are related to the people individually kya sochte hain collectively kaise behave karte hain so therefore aaj ke lecture ke baad i think you can now fairly have a good view you can have a fairly good impression about ke jahan hum independent individual being ke upar kaam karte hain we have to work how are we going to group the people together or unki interdependence of ek group ke dusre group ke upar kya hoga मॉडल्स याद रखिएगा एग्जाम्पल जहन में रखिएगा जब भी कभी यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू कैन वर्क विद पीपल एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल मैंने जो आज एक न्यूक्लियर साइंस की आपको एग्जाम्पल दी बिलीव इन दिमेंडस पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल और जब ऐसे इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाए वॉट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस into any organization into any situation such a group is put in aur phir kaun si team aapne kaisi banani hai aapne basketball ki team banani hai aapne football ki team banani hai jahan aapne unke functions define kiye hain aur wo functions ke bahar nahi jate aapne 
क्या क्रिकेट की टीम बनानी है जिसमें रोल्स काफी हद तक पार्शल हैं दो बंदे सारी टीम को जिता सकते हैं और कलेक्टिवली पीपल कैन नॉट कंट्रीब्यूट और दे कैन इफ दे कीप इन माइंड देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बट द बेस्ट मॉडल सेटली फॉर ऑल ऑफ आस इज दी बेस्ट so i like to end my lecture today that you carry this message with you and try to work with people or behavioral science this ka focus throughout odi change mein hai apply kijiye or believe in the potential of an individual an individual has tremendous potential just like that atom which one breaks itni energy रिलीज कर सकता है जो कि कैन अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन द एनवायरनमेंट द पर्सन इज प्लेस्ड आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर टूडे आई कम अप विथ एन अदर सब्जेक्ट एन अदर थीम टेल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ खुदाफिज